Всевышний Аллах, восхваляя обладателей разума, назвал их размышляющими о сотворенных им небесах и землях, о творениях, но не о его сущности, поскольку человек не в силах постичь ее размышлениями. Это запрещено. И пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Размышляйте о творениях Всевышнего Аллаха, но не размышляйте о Творце, то есть не размышляйте о сущности Аллаха». В другом хадисе также говорится, «Размышление о творениях Всевышнего Аллаха в течение часа лучше, чем поклонение, совершенное в течение 60 лет». Абуль Хасан Ашшазалейку Десасирху сказал, «Деяние сердца, размышление, с песчинку, лучше деяние тела размером с гору». Другой ученый сказал, «Размышление выводит из сердца беспечность и вселяет страх перед Всевышним Аллахом». И в другом хадисе пророк, алейиссаляту вассалям, сказал, «Нет поклонения подобного размышлению о творениях Всевышнего Аллаха». Еще в одном хадисе говорится, «Кто желает блаженствовать в райских садах, пусть чаще поминает Аллаха». Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, придя с товарищами навестить Айшу, да будет доволен ею Аллах, попросил ее рассказать о самом удивительном, что она видела у пророка, алейиссаляту вассалям. Айша, да будет доволен ею Аллах, в слезах воскликнула. Было ли у пророка что-либо, кроме удивительного? И рассказала. Однажды ночью, когда настал мой черед, пророк, алейиссаляту вассалям, пришел ко мне и лег в мою постель, и наши тела коснулись друг друга. И тогда он сказал мне, «О, Айша, не разрешишь ли ты мне встать, чтобы поклониться Всевышнему Аллаху?» Я ответила ему, «Клянусь Аллахом, я бы очень хотела быть с тобой, но все же разрешаю тебе». Тогда он встал, совершил малое омовение и плакал до утра так, что от слез его стал мокрым пол. Огласив утренний азан, пришел Белял, да будет доволен им Аллах. Застав посланника алейиссаляту вассалям плачущим, он спросил, «О посланник Аллаха, почему ты плачешь? Ведь прощены все твои предыдущие и последующие грехи». Тогда пророк, алейиссаляту вассалям, сказал, «О Белял, разве я не должен быть благодарным рабом? Как же мне не плакать? Ведь вчера ночью мне был неспослан этот аят». И, прочитав упомянутый аят о достоинствах размышления о небесах и землях, он сказал, «Пропасть ада тому, кто читает этот аят и не размышляет о нем. Размышление о творениях Всевышнего Аллаха ценнее действий, совершаемых телом, в силу двух причин. Первая причина. Благодаря размышлению раб достигает познания Аллаха, Субханава Тааля, а совершаемые органами тела дела, какими бы значительными они ни были, приводят лишь к воздаянию, то есть возвышают в степени. Как велика разница между ними? Разве деяние, которое приводит в покое царя, не лучше того, которое приводит к его замку? Вторая причина. Сердце и тело подобны пастуху и стаду. Сердце также называют домом Всевышнего Аллаха. Если сердце считают домом Аллаха, Субханава Тааля, и пастухом – тело, конечно же, оно будет более ценным, чем тело. И не будут ли деяния сердца более ценными, чем деяния тела?